und beim ersten Spiel dann natürlich direkt das zweite Tor zu schießen. Davon bin ich jetzt auch nicht morgens ausgegangen, als ich hingefahren bin. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dennis Kocht. Heute kochen wir asiatisch und machen einen Soba-Nudelsalat mit gegrilltem Thunfisch. Bei mir heute zu Gast aus der BVB-Frauenmannschaft Lea. Herzlich willkommen, schön, Hi. dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Kochst du privat auch gerne? Eigentlich fast jeden Tag. Na, endlich mal eine, die richtig mit anfassen kann. Ja, sonst höre ich immer, oh, vielleicht, manchmal, gar nicht, ich gehe lieber essen. Aber das klingt doch wunderbar. Wir wollen asiatisch kochen. Damit schon mal Berührung habt? Auf jeden Fall. Ja? Ja, dann habe ich doch genau das Richtige ausgesucht. Und wir wollen heute tatsächlich, wir machen Soba-Nudeln, die muss man erstmal kochen. Ja? Ähm, eine super Protein- und Kohlenhydratquelle. Dazu brauchen wir Gemüse natürlich, was wir reinmachen. Das lassen wir aber roh drin, sodass wir so eine leichte Komponente haben. Und dann habe ich hier einen wunderschönen Thunfisch. Den werden wir in Sesam ein bisschen wälzen, braten ihn dann schön rare an. Und das wird eine ganz leckere Geschichte. Dazu brauchen wir als erstes Wasser. Und du kannst schon mal die Paprika nehmen. Mhm. Und zwar nehmen wir ein Messer dazu. Bei der Paprika gibt es zwei Varianten. Entweder man schneidet die direkt so runter oder man kann die auch wunderbar, wenn man ein kleines Messer nimmt, geht man quasi in den Ring entlang. Und dann kann man diese wunderbar auseinanderbrechen und hat auch das Kerngehäuse direkt weg. Das können wir alles da rein tun. Und dann schneiden wir die einfach in Streifen. So ungefähr. Mhm. Ja? Das machen wir mit der gelben und mit der roten und mit der grünen. Es reicht aber von jedem die Hälfte. Okay. Wunderbar. Das Nudelwasser müssen wir natürlich auch salzen, so als wenn wir normale Nudeln kochen, weil wir sonst keinen Geschmack dran kriegen und das immer ein bisschen fad schmeckt. In den Salat kommen auch noch, so wie man es vielleicht auch beim Wokgemüse kennt oder in der asiatischen Küche, machen wir noch Möhre und Porree und das schneide ich jetzt in Streifen. Lea, wie ist das für dich, Teil der ersten Stunde zu sein? Du bist ja quasi von Anfang an mit dabei. War das, wie muss man sich das vorstellen? Hast du das gelesen und dich dann bis zum Probetraining oder wie, wie war das? Wie bist du dazu gekommen? Ja genau, also ich bin BVB-Fan, seitdem ich eigentlich denken kann. Also für ja. mich gab es nie einen anderen Verein und als dann quasi die Nachricht kam, BVB macht die erste Frauenmannschaft auf im Fußball, war ich natürlich direkt Feuer und Flamme. Und dann hast du direkt im ersten Spiel getroffen? Ja. Für so ein normales Kreisligaspiel, sag ich mal, ist also bei jedem Spiel von uns natürlich super, super viele Leute da, wofür wir auch super dankbar sind. Und beim ersten Spiel dann natürlich direkt das zweite Tor zu schießen. Davon bin ich jetzt auch nicht morgens ausgegangen, als ich hingefahren bin. Und äh, es war ein super Gefühl. Das ist natürlich was, was jetzt für immer bleibt und ist sehr schön. Bei der asiatischen Note darf auf keinen Fall der Ingwer fehlen, der so ein bisschen Schärfe verleiht und das Ganze auch noch mal ein bisschen bekömmlicher macht. Den schneide ich auch in Würfel diesmal. Hier habe ich ein Stück Mango. Mhm. Wenn du das auch so ein bisschen in Würfel schneidest, so haben wir unterschiedliche Strukturen dann in dem Salat. Dann haben wir die Streifen, wir haben die Würfel. So haben wir beim Essen, macht es einfach mehr Spaß. Dann habe ich noch eine Chili, aber nur ein bisschen, damit es nicht zu scharf wird. Hier wichtig, die Kerne rausmachen, weil sonst wird es einfach viel zu scharf. Dann speckt man gar nichts mehr, außer dass die Zunge brennt. So, den Chili noch dazu. Dann kommt ein bisschen Sesamöl dazu. Und dann kannst du schon mal ein bisschen Salz dran machen mhm. und ein bisschen Pfeffer. Das Wasser fängt an zu kochen und deswegen geben wir die Soba-Nudeln dazu. Die brauchen ähnlich eh lange wie Spaghetti und brauchen locker ihre sechs Minuten. Ist Ernährung bei euch auch schon Thema? Oder sagt man erstmal so, ne, wir sind glücklich mit einer Kiste Bier und einer Bratwurst, wir brauchen das noch nicht? Das also sind wir bestimmt auch. Aber wir hatten zum Beispiel im Rahmen der Vorbereitung auch einen kleinen Ernährungsworkshop. Und ich denke, dass es auch doch auch schon bei uns wichtig ist. Generell eine ausgewogene Ernährung sollte immer Teil sein. Leben sein. Das ist richtig, das ist richtig. Das ist schön gesagt. Das sollte tatsächlich immer Teil sein. So, jetzt haben wir hier Sesamöl dran gemacht und jetzt machen wir dazu ein bisschen von einem Reisessig. Ja, das ist äh, 
einfach für den asiatischen Touch. Man braucht immer bei jedem Salat Säure. Und in dem Fall haben wir uns für den Reisessig entschieden, weil es einfach noch mal ein bisschen besser schmeckt dazu. Koriander. Magst du Koriander? Ja? ja. Es gibt ja Koriander, ist ja auch so ein Kraut, was total polarisiert. Ne? Entweder man mag Koriander oder man hasst es. Aber ich bin auch ein totaler Fan und mich freut, dass du das magst. Das kannst du einfach so mit den Stielen klein schneiden, mhm. dann geben wir das noch mit dazu. Unsere Nudeln kochen noch. Die Basis für den Salat haben wir schon wunderbar. Jetzt geht's an den Thunfisch. Bei dem Thunfisch ist das Schöne, wenn man den in so einer Kruste machen will, wie zum Beispiel jetzt in der Sesamkruste, braucht man den nicht irgendwie noch durch Eiweiß ziehen oder durch Mehl oder richtig panieren, sondern das bleibt so an dem Thunfisch kleben. Das heißt, wir können den Thunfisch rüberstreuen, ein bisschen andrücken, dann mal drehen und dann genau dasselbe. Dann bleibt das ohne Probleme kleben. Und dafür brauchen wir natürlich eine Pfanne. So, den Thunfisch braten wir in Sesamöl. Das hat den Vorteil, dass es schön erhitzbar ist und zum anderen auch noch mal ein bisschen den Geschmack gibt. Du hast ja gesagt, du bist schon immer BVB-Fan mhm. gewesen. Und so. Was sind denn so deine Momente oder was ist einer deiner schönsten Momente, den du mit dem BVB hattest? Was würdest du sagen? Ähm, auf jeden Fall die Meisterschaften. Äh, einfach diese Feiern am Borsigplatz, wo man den Profis dann auch so nah war und mittendrin dabei war. Da war ich auch noch ein bisschen jünger. Also es war super aufregend und einfach ja, eine tolle Erfahrung, dass man das als Fan dann auch so miterleben konnte. Ja. Und generell einfach jedes Mal, wenn man im Stadion ist, ist das ein tolles Gefühl. Jetzt sieht man hier wunderbar schon, dass der an der Seite anläuft. Ja? Das heißt, der hat jetzt von beiden Seiten ein bisschen Hitze und ein bisschen Farbe bekommen. Und jetzt können wir den Herd ausmachen und lassen ihn noch ein bisschen in der Pfanne ziehen. Dann zieht er so ein ganz bisschen nach, dreht aber nicht mehr durch. So, wir haben unseren Salat. Ist sogar ein bisschen mehr geworden, als ich gedacht habe. Ähm, nehmen wir mal eine größere Schüssel, weil sonst kriegen wir die Nudeln leider nicht mehr rein. Ja? Der riecht auf jeden Fall schon mal fantastisch. Ja. Ja, ja so schmeckt wie er aussieht. <lacht> Willst du das weiter noch ein bisschen mhm. durchrühren und ich gebe dann die Nudeln dazu. Bei den Nudeln ist ja so, im Salat ist natürlich immer schwierig zu essen, wenn man die Nudeln so ganz lang hat. Deswegen ist es hier ganz einfach, wenn man die Nudeln, bevor man sie dazu gibt, einmal schneidet. Und das geht am besten mit einer Schere. Und jetzt kann man die einfach in dem Sieb durchschneiden und dann kann man den Salat hinterher wunderbar essen. So. Kannst du das nochmal durchrühren? Mhm. Das sieht wunderbar bunt aus. Jetzt brauchen wir zwei Teller. Da kannst du das schon mal in die Teller verteilen. Mhm. Und ich schneide mal den Thunfisch. Super. Und dann geben wir den Thunfisch da drauf. Auf jeden Fall. Schon lange kein Thunfisch mehr gegessen. Ich habe mich heute richtig drauf gefreut. So, auf den Thunfisch, den haben wir ja nur angebraten in Sesamöl, in Sesam gewälzt. Deswegen müssen wir ihn natürlich noch würzen. Das heißt, wir geben noch ein bisschen mehr Salz auf den Thunfisch und ein bisschen Pfeffer. Genau. Wunderbar, das ist unser Sobersalat mit gegrilltem Thunfisch. So, dann wollen wir mal probieren, was wir da gekocht haben, oder? Da haben wir Bestecken gelegt. Ah, wunderbar. Gibt es eigentlich ein absolutes Lieblingsgericht von dir? Äh, Sushi. Sushi? Ja. Na, guck mal, da sind wir ja nah dran. Ja, ne? passt perfekt heute. Ja. Sehr lecker. Wobei ich tatsächlich, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist jetzt kein Scherz. Ich habe gestern Abend noch Sushi gehabt. Ah, sehr lecker. Das ist richtig gut. Ja. Super Kombination. Sobernudeln, Gemüse und gegrillter Thunfisch. Einfach immer wieder lecker. Im Sommer ein Traum. 
Lea, vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Es hat mir super viel Spaß gemacht und es waren richtig interessante Einblicke auch in eure Welt des Fußballs. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.